欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：同样和张晚意搭档，杨子和王楚然一比，才知道。什么是天生一对？近期，演员之间的合作与默契成为了娱乐圈热议的话题。而张晚意与王楚然、杨紫合作的两部剧集《柳州记》和《长相思二》，正好将这一话题推到了聚光灯下。有趣的是，张晚意在这两部作品中分别搭档王楚然和杨紫，却呈现出两种截然不同的效果，也引发了人们对于天生一对的全新思考。《柳州记》的热播，让王楚然饰演的女土匪柳绵棠成为了观众心中的意难平。这部剧集凭借其独特的叙事视角和引人入胜的故事情节，在开播之初便牢牢抓住了观众的眼球。而王楚然的出色演绎，无疑为这部作品增添了一抹亮色。他所饰演的柳绵棠，并非传统意义上粗犷蛮横的女土匪形象。而是一个内心世界丰富而复杂的女性角色。王楚然通过对角色的精准把握和细腻演绎，将柳绵棠的喜怒哀乐、爱恨情仇展现得淋漓尽致，让观众看到了一个有血有肉、敢爱敢恨的江湖奇女子。她和张晚意在剧中的对手戏更是火花四溅，两人之间自然流淌的默契和化学反应，让屏幕前的观众也忍不住为之动容。他们的表演自然流畅，毫无刻意之感，将角色之间的情感纠葛演绎的淋漓尽致，也让观众对剧中的爱情故事产生了强烈的共鸣。当然，《柳州记》的成功，剧本的精巧构思同样功不可没。编剧在人物塑造和剧情编排上匠心独运，将一个原本容易落入俗套的女土匪角色刻画的生动丰满，入木三分。为演员的精彩演绎奠定了坚实的基础。反观杨紫和张晚意的合作，则显得有些差强人意。《长相思二》中，杨紫再度挑战自我，饰演了一个极具挑战性的角色。然而，这一次观众似乎并不买账，部分观众认为她的表演模式化、缺乏新意，甚至对她的招牌式哭戏也产生了审美疲劳。尽管杨紫和张晚意都在努力的诠释角色、呈现情感，但最终却没有将这部剧集的整体质量提升到预期的高度。尽管杨紫的演技在业内一直备受认可，但《长相思二》的口碑却远不及第一季，这也引发了人们的深思。两相对比之下，演员与作品之间的适配度问题便凸显出来。《柳州记》中。王楚然和张晚意的合作可谓是珠联璧合，他们的默契演绎不仅为角色注入了灵魂，也为整部剧集增色不少。而杨紫和张晚意的合作则暴露出了一些问题，尽管两人都拥有不俗的演技，但剧本的局限性却限制了他们的发挥。观众对于影视作品的期待并非一成不变，而是会随着剧情的推进和人物的成长而不断变化。《柳州记》之所以能够获得观众的认可和喜爱，除了其新颖的题材和紧凑的剧情之外，王楚然和张晚意之间充满火花的合作也是功不可没。而《长相思二》所遭遇的口碑滑坡，则反映了演员的精彩演绎与作品的整体质量之间需要找到一个平衡点。只有两者相辅相成，才能创作出真正优秀的影视作品。在当今影视剧市场竞争日益激烈的背景下，一部作品的成功与否，既取决于演员的精湛演技，也取决于剧本的精巧构思和制作团队的精益求精。而观众的期待与反馈，则是检验一部作品成功与否的试金石。《柳州记》的成功，让我们看到了演员与角色之间的高度契合。也看到了剧本的精雕细琢和制作团队的用心良苦，而《长相思二》的不足，则提醒我们在追求演员阵容的同时。
更要注重作品的整体质量和创新性，只有这样才能创作出真正的卓越的影视作品。通过对这两部剧集的比较和分析，我们或许可以更加深刻的理解演员与作品之间的关系，以及观众对于影视作品的期待。只有不断探索、不断创新，才能创作出更多优秀的作品，满足观众日益增长的精神文化需求。